सजाने भी नहीं मिली थी कि उस औरत का बच्चा पेट में मर गया वो अस्पताल में पड़ी थी मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे उनका हवाला सुनकर बहुत दुख हुआ है अभी गाड़ी भी नहीं मिल रही जो मरीज है वो मरने के करीब आए मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी वज़ू किया दरुद पाक पढ़ा दरुद पाक पढ़ने के बाद थोड़ा सा पानी बोतल में लिया तमाम दोस्तों को हमारे इस चैनल अमलियात हमत और साइंस पर वेलकम अमलियात से मुतल हमारे दोस्त ने सवाल पूछा है इजाज़त के हवाले से तो उस्ताद साहब से आज अमलियात की इजाज़त के हवाले से गुफ्तु करेंगे अमलियात को शुरू करने के क्या कायदे क्या असूल और किस तरह की इजाज़त लेनी होती है और क्या अमल करने पड़ते हैं आज उस्ताद साहब से इन सवालों के जवाब जानते हैं बसमीम मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों बहनों बूढ़ों बुज़ुर्गों बच्चों हमारा पचास साल का ये अमलियात का तजर्बा है ऐसे ऐसे अमलियात मैंने किए हैं कि बहुत मेहनत की है बहुत मेहनत और मशक्क़त करके मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं कि मैंने जो तजर्बे किए हैं मुझे उस्ताद ने भी नहीं बताया और मैं खुद अपनी ज़ाती तजर्बा के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि पहले तो अमलियात करने के लिए आपको पाँच वक्त का नमाजी पाबंद नमाजी होना चाहिए पहले से पहले जो ये स्टेप है कि पहले से पहले आप पाँच वक्त नमाज पढ़ें झूठ और फ्राड से आप परहेज़ करें अगर अमलियात को आगे ले जाना है कामयाब बनना है तो ये पहले पहले है अल्लाह पर पूरा पूरा यकीन रखना चाहिए उसके बाद मुर्शद ऐसा आप रखें मुर्शद ऐसा ढूंढें दुनिया में पड़े हैं जो शरीयत के मुताबिक हो पांच वक्त नमाजी हो झूठ से परहेज़ करता हो उसके बाद आप उस्ताद ऐसा ढूंढें आप ऐसा उस्ताद ढूँढें कि जिसने अमल किया हो सिर्फ़ किताबों और बातों का वो उस्ताद ना हो ये अमल ख़ुद उस्ताद ने किए हुए हों तो उसी को उस्ताद बनाए कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि अमलियात करते करते वो इंसान पागल हो जाते हैं जो वो बाद में किसी भी डॉक्टर से किसी भी इलाज से वो ठीक नहीं होते ये उसकी भूल है उसके उस्तादों ने अमल किया नहीं था लोगों को बता दिया उन्होंने अमल किया वो नाकाम भी हुए अपना सिर भी ले गए वो पागल भी बन गए काफ़ी लोगों ने मैं काफ़ी लोगों को देखा है मैं जब तक आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि पहले तो आप बताएं कि आपकी उम्र क्या है आप किस तरीके के अमलियात की इजाज़त लेना चाहते हैं मरीज़ के लिए तो आपने पूछा है मर्ज के लिए जो ख़ास औरतों के मर्ज के लिए हमने वीडियो डाली थी उसके लिए आपने पूछा है मेरे भाई आपको पाँच वक्त नमाजी होना चाहिए झूठ से परहेज़ हलाल का कमाना हलाल का खाना होना चाहिए किसी से झूठ और फराड से आप परहेज़ करें अगर ऐसा करेंगे तो अमल काम करेगा अमल काम करेगा लेकिन खुद अपने घर में आपको नुकसान हो जाएगा किसी न किसी तरीके से चिड़चिड़ापन आपके जहन में आ जाएगी आप जज्बाती बन जाएंगे कोई ना कोई आपका नुकसान हो जाएगा पहले तो जायज़ काम करेंगे जायज़ काम में मुर्शद को पकड़ना है मुर्शद के बाद उस्ताद अगर और आपको नहीं मिला तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जो अमल आपको बताऊँगा मेरा तजर्बा शुदा होगा और मैं आपको सही सही बताऊँगा उस में आपको कोई जानी व माली नुकसान नहीं होगा पहले अल्लाह पर भरोसा यकीन बिल्कुल करने वाला वो ही है ये है इंसान के एक तजर्बे एक आपका अमल भी काम करता है आप सही काम करें मैंने आपको इजाज़त देनी है दे सकता हूँ बिल्कुल दे सकता हूँ सिर्फ़ इस काम की दे सकता हूँ कि आप 
मरीजों को ठीक करें मरीजों को ठीक करने के लिए अमल में आपको क्या करना चाहिए पांच वक्त नमाज दरुद पाक दरुद इब्राहिमी लाजमन आपको पढ़ना है और वज़ू करके आप ये अमल कर सकते हैं औरतों के लिए या बच्चों के लिए बिल्कुल तजर्बाशुदा अमल है मैं बात कहता हूँ कि एक बार मुझे किसी मरीज़ ने फ़ोन किया कि जो औरत एक को बच्चा होने वाला था अस्पताल में ले आए सर्दी का मौसम था बच्चा उसके पेट में मर गया और वो अस्पताल में कोई डॉक्टर भी नहीं था कंपाउंडरों ने ये कहा कि भाई आप सुबह दिन निकलेगा गाड़ी करा के किसी दूसरी अस्पताल में ले जाकर ये बच्चा निकलवा सकते हैं तब तक तो देर हो चुकी थी यानी कि सुबह की आज़ाने भी नहीं मिली थी कि उस औरत का बच्चा पेट में मर गया वो अस्पताल में पड़ी थी उन्होंने लाचार गाड़ी भी नहीं मिल रही थी उनको किसी दूसरी अस्पताल में जाने के लिए ऑपरेशन करवाने के लिए उन्होंने मेरा फ़ोन लगाया मैं उनको अपने पास बुलवाया मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे उनका हवाला सुनकर बहुत दुख हुआ कि डॉक्टर को तो मरीज को देखभाल करनी चाहिए लेकिन वो अस्पताल में नहीं अभी गाड़ी भी नहीं मिल रही जो मरीज़ है वो मरने के करीब है मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी वज़ू किया दरुद पाक पढ़ा दरुद पाक पढ़ने के बाद थोड़ा सा पानी बोतल में लिया तीन बार सूरत यासीन पूरी की पूरी सूरत यासीन पढ़ी वो पानी उस आदमी को दिया कि मैंने कहा कि जाके उस मरीज़ को थोड़ा सा जिसम पर भी लगा थोड़ा पिला दो जब वो मरीज़ गए जब वो आदमी गए मरीज़ को पानी भी पिलाया थोड़ा जिसम को भी मारा तो आधे घंटे से पहले पहले वो बच्चा उस औरत से बाहर आ गया बग़ैर किसी दवाई के बग़ैर किसी इलाज के बग़ैर किसी मेहनत किए के कि अल्लाह की ऐसी मेहरबानी मरा हुआ बच्चा भी बाहर आ जाता है ये अमलियात कुरान पाक बहुत बहुत एक बहुत बड़ी ताकत है आप जानते नहीं हैं कुरान पाक में ऐसे ऐसे अमलियात पड़े हैं सब कुछ कुरान पाक में है अगर ऐसा मरीज आपके पास आ जाए तो आप पहले वज़ू कर लें और दरुद पाक पढ़ लें दरुद पाक के बाद पीर उस्ताद को याद करें हमारा तो ये कहदा है कि मैंने जो कैदा उस्ताद उदय मुर्शद से सीखा है वो कैदा इस तरीके से अगर ऐसे आपको नहीं आता तो पीर मुर्शद को और पहले अल्लाह को याद करें नबी को याद करें पीर मुर्शद को याद करके दरुद पाक पढ़ के तीन दफ़ा तो लाजमी पढ़ना है जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके बाद सूरत यासीन तीन बार पढ़ें बाद में सात दफ़ा दरुद पाक पढ़ के पानी पर पानी थोड़ा हो क्योंकि ये ज़मीन पर गिरता है तो बेअद भी होती है पानी इतना दे के एक घूंट के बराबर पढ़ कर दे दें मरीज़ को थोड़ा सा पिलाएगा और थोड़ा सा जिसम पे मलेगा आप देखेंगे कि इसके करामत कैसे होते हैं कैसा इसका असरात होता है आधे घंटे के से पहले पहले बच्चा जिंदा हो या पेट में मर भी गया हो तो वो भी बग़ैर किसी ऑपरेशन के इन शाला उस औरत से बाहर आ जाएगा बग़ैर किसी तकलीफ से और और आपको इजाज़त लेनी है तो पहले मेरे भाई आप बताएँ कि कहाँ के हैं और क्या काम करते हैं ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि ये आपकी आ, मुझे इजाज़त लेकर वो लोगों को लूटें ऐसा हम नहीं चाहते अगर आप तह दिल से नीयत से काम करते हैं तो इन शाह हम इजाज़त दे रहे हैं पहले मुर्शिद से इजाज़त लें मैं भी आपको इजाज़त दे रहा हूँ अगर बग़ैर मुर्शिद के बग़ैर उस्ताद के काम करोगे तो आपका नुकसान होगा मैं ये आपको बता रहा हूँ आपका कोई ना कोई क्योंकि ये इसमें जिन्नात के असरात भी होते हैं तावीज़ बोतों के असरात भी होते हैं या अगर आप तजर्बा नहीं रखते उस्ताद से इजाज़त नहीं लेंगे मुर्शिद कामिल से इजाज़त नहीं लेंगे तो ये जिन्नात खुद तुम्हारे पर असर कर सकते हैं हाँ ये है कि जब भी आप, आप क्योंकि नए आदमी हैं मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले जब भी ये ऐसी औरत को बच्चे के लिए इलाज करें तो पहले पढ़कर ये चार कुल आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर दें क्योंकि जिनात वगैरह आपके ऊपर असर न करें 
اس کے بعد یہ عمل کر کے جو بھی آپ عمل کرتے ہیں جائز کام کے لیے کرو ہم اجازت دے رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے عملیات کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم استاد صاحب سے گزارش کر کے آپ کی مکمل رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے نوٹ فرما لیں کہ ہر کام جائز کام ہونا چاہیے آپ کا سوال جائز ہونا چاہیے ناجائز کام کے لیے ہماری اجازت نہیں ہے ملتے ہیں اگلی قیمتی ویڈیو میں